Президент Украины выступил с обращением к народу. Петр Порошенко положительно оценил исход парламентских выборов. Глава государства заявил, их итоги свидетельствуют о том, что украинский народ выбрал европейский путь развития, и он как президент сделает для этого все необходимое. Петр Порошенко высказался и о псевдовыборах боевиков на Донбассе. Украинский лидер подчеркнул, их проведение было незаконным и противоречило минским договоренностям. Цей фарс под дулами танков и автоматов ничего спільного не имеет с волевыявлением. И выборами за визначенням називатися не може. Бандити, терористи, інтервенти можуть себе коронувати як депутати, прем'єри, міністри, чи хоч як королі, чи імператори. Але щоб вони не почепили собі на голови, вони так і залишаться окупантами, злодіями, бойовиками. Україна ніколи не визнає так звані вибори 2 листопада. Президент также заявил, соберет заседание Совета национальной безопасности. На нем рассмотрят в том числе и эту тему. На фоне грубого его попрання іншими сторонами мы маємо внести коррективы в свой план дій. Новую ситуацию, что склалася, я уже сегодня обговорил с министром обороны. И одно из вопросов, которое я вынесу на розгляд РНБО, это скасування закону про особенности местного самоуправления в окремих районах Донеччины и Луганщины. Свого часу цей закон виконав надзвичайно важливу роль в зупиненні зовнішньої інтервенції, мобілізації підтримки світом мінських мирних домовленостей, щирості намірів України щодо деескалації ситуації на Донбасі. Ми продемонстрували мешканцям Донецької і Луганської областей і всьому зовнішньому світові щире прагнення Києва до політичного врегулювання. Таку можливість бойовики відкинули. Проведення псевдовиборів торпедувало закон і різко загострило ситуацію на Донбасі. Ті широкі повноваження, які передбачав закон, ми готові надавати лише легітимно обраним органам місцевого самоврядування, а не бандитам, які саме себе вінчають на царство. При цьому децентралізація залишається в нашому арсеналі як ключовий елемент політичного врегулювання на Донбасі. Президент заявил, новый закон позволит провести и бюджетную децентрализацию. Она даст этим районам возможность отвечать за свое финансирование самим на основе собственных ресурсов. В здании Верховной Рады прошли коалиционные переговоры между представителями партии «Народный фронт», блок Петра Порошенко и объединения «Самопомощь». Хотя официальные итоги выборов еще не обнародованы. В Центр избиркоме обещают озвучить их до 10 ноября включительно. Впрочем, уже есть первые договоренности. Не исключено, что коалиционное соглашение может быть парафировано до первого заседания нового парламента. Треба зрозуміти, да, що коаліційна угода формально може бути підписана тільки після того, як народні депутати, які стануть членами фракції, які введуть до коаліції, приймуть присягу. Але ми не виключаємо, що сам текст коаліційної угоди може бути попередньо парафований, безумовно, ще до проведення першого засідання Верховної Ради восьмого скликання. Стороны договариваются о приоритетных для будущего парламента законопроектах. Это реформа национальной безопасности и обороны, судебная и бюджетная реформы. Договорились также и об основах регламента, в частности об отсутствии в коалиции представителей оппозиционного блока и депутатов, голосовавших за законы 16 января. Уменьшение экономического спада и административные методы НБУ сократили колебания курса валют. Такое заявление сделала глава регулятора Валерия Гонтарева. Для выявления реального курса гривны Нацбанк намерен устраивать ежедневные аукционы на валютном рынке, начиная с 5 ноября. Национальный банк не будет уходить с рынка. Национальный банк будет помогать банковскому сообществу и всей стране найти нормальный новый уровень или остаться на старом уровне. Значит, в среду Национальный банк будет выходить теперь ежедневно, начиная со среды, на аукционы. На аукционы. Сначала мы планируем выходить на аукционы только по продаже валют. Это будет голландский аукцион. Национальный банк не будет это делать на больших объемах. Национальный банк будет это делать на небольших объемах, но при этом Национальный банк обязуется это делать ежедневно. В Нью-Йорке снова открылся Всемирный торговый центр. Его, его две башни-близнеца были разрушены в ходе терактов 11 сентября 2001 года. Строительство 104-этажного небоскреба длилось 8 лет и обошлось в 4 миллиарда долларов. Торжественную церемонию открытия центра пока проводить не будут. Напомним, жертвами терактов 11 сентября стали более 2500 американцев.